ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അക്കൗണ്ടൻസി വിഷയത്തിലെ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്താമത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ ലക്കത്തിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ തുടർച്ചയായിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ജേണൽ ജേണൽ എന്താണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് അതിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി അതായത് പ്രഥമ രേഖപ്പെടുത്തൽ ബുക്കുകൾ എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ജേണലാണ് ആ ജേണലിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ ഫോമും അതിൻ്റെ മറ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജേണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രിയെ പറ്റി തിയറി ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഇലക്ട്രി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം എന്ത് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്കും വീഡിയോയിലേക്കും സ്വാഗതം ദൻ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി Any entry or journal entry recorded in the journal which contains only one debit and one credit is called simple journal entry. That is, in the journal, we have to take the transaction in one debit and one credit. First of all, we have to take the journal entry, the journal entry, the journal entry, the form, we have to discuss it in the journal. Then, we have to take the journal entry, the journal entry, the debit and the credit. ഒരു ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടും മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി എനി എൻട്രി ഒരു എൻട്രിയാണ് റെക്കോർഡ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ജേണൽ ജേണൽ അപ്പോൾ ജേണൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് എന്താ ഇൻ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ എൻട്രിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഓൺലി വൺ ഡെബിറ്റ് ഒരു ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടും ആൻഡ് വൺ ക്രെഡിറ്റ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഈസ് കോൾഡ് അതിൽ പറഞ്ഞ പേരാണെന്ത് സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി ഓക്കെ ഇനി സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ഫോമാണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫോമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടായി ഫസ്റ്റ് കോളം ഡേറ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ദെൻ എൽ എഫ് ദെൻ ഡെപ്റ്റർ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഡേറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നില്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്പർ വൺ ടു എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് വന്നു ഓക്കെ ക്യാഷ് ബിസിനസ് വന്നു ക്യാഷ് കൂടി അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് അസറ്റാണ് അസറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് വന്നാൽ ബിസിനസ്സിൽ ക്യാഷ് കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പെർട്ടിക്കുലർ സ്കോൾ തുടങ്ങി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ദെൻ അത് ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് അത് ക്യാപിറ്റലാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് ലയബിലിറ്റി ആണ് ലയബിലിറ്റി കൂടി അതുകൊണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്താണ് ലയബിലിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിവേ അതെന്തായാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ആ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ജേണൽ എൻട്രി ആണെന്ത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് മറ്റ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ഒരു ഡെബിറ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റും കേട്ടോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റു ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞ
രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ജേണൽ ട്രി അത്തരം എൻഡുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സിമ്പിൾ ജേണൽ ട്രീ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ഒരു ഡെബിറ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വെറും രണ്ട് അക്കൗണ്ട് മാത്രം ഒരു ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അത്തരം ജേണൽ എൻട്രികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി എന്താ നോക്കാം കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി വെൻ ദേർ ആർ ഐദർ മോർ ദാൻ വൺ ഡെബിറ്റ് ഓർ മോർ ദാൻ വൺ ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ബോത്ത് സച്ച് എൻട്രീസ് ആർ കോൾഡ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജേണലിലേക്ക് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഐദർ ഒന്നുകിൽ വെൻ ദേർ ആർ ഏയ് അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഐദർ ഒന്നുകിൽ മോർ ദാൻ വൺ ഡെബിറ്റ് ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഓർ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഓർ ബോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റും ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റും ഒരു ഡെബിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റുകളും ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റുകളും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു മീൻ കൂടെ പറയാം കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി ഈസ് ദ എൻട്രി ഇൻ വിച്ച് മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ഓർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം എൻട്രികളാണെന്ത് കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് വെൻ ദേർ ആർ ഐദർ മോർ ദാൻ വൺ ഡെബിറ്റ് ഓർ മോർ ദാൻ വൺ ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ബോത്ത്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റുകളോ ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റും ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം എൻട്രികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അമൽ സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട് അത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്തൊക്കെ ക്യാഷ് ഉണ്ട് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇത്ര ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമുക്ക് നോക്കാം ജേണൽ വരച്ചു ഡേറ്റ് കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം എൽ എഫ് കോളം ഡെബിറ്റ് കോളം ക്രെഡിറ്റ് കോളം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വ്യക്തമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫോമ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ കണ്ടോ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് വന്നു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റുകൾ വന്നു ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇത്രയും മൂന്ന് ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ വന്നു ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രിയുടെ മീനിങ്ങും അതിന് എക്സാമ്പിളും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ പ്രൊഫോമ ആ ജേണലിൻ്റെ അതേ പ്രൊഫോമ വരച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേ സമയം വെറുതെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നു അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അമൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജേണൽ എൻട്രി ജസ്റ്റ് ആ എൻട്രി മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്തൊക്കെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഇങ
ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇനി റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണെന്ത് ലെഡ്ജർ ലെഡ്ജർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെഡ്ജർ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഫോം അതിൻ്റെ ഫോം എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വിവരങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നന്മകളും നേരുന്നു ഓൾ ദ ബെ